É pessoal, no vídeo de hoje teremos muitos e muitos produtos recebidos da China. E eu duvido vocês acertarem se eu fui taxado em algum deles. Coloquem aí nos comentários enquanto roda a vinheta. Pois é, se você comentou que eu fui taxado em alguma coisa, eu sinto em dizer, mas não. Ai, <risos> tudo passou de boa, sem pagar nenhum real, rapaz. De taxa é bom demais. E olha que tem coisa pesada aqui, viu? Você olha essa caixa aqui gigantona, ó, não é tão pesado não. Agora essa daqui, tu é doido. Parece que botaram foi chumbo aqui dentro, viu? E a... vamos deixar essa daqui talvez Daqui a pouco eu abro ela. Eu acho que vocês vão gostar. Dizem que a qualidade é absurda desse produto aí. Vamos descobrir se é mesmo, viu? Então vamos fazer o seguinte. Para não ficar ocupando muito espaço aqui, já vamos começar abrindo essa caixa grande aqui. O que, é que vocês acham? Concorda? Vamos tacar o canivete aqui. Olha só. Eu acho que pela imagem, não sei se vocês já conseguiram ver aí uh, do que é que se trata. Mas isso aqui é um negócio bem, mas bem interessante. Vou mostrar para vocês. Se liga só, gente. Me diga aí, me diga se você... Eita, pega, tá apertado aqui. Me diga aí se você não tem vontade de ter uma parada dessa, ó. Um negócio desse. Duvido, mano. Eu duvido. Se você tem um carro ou uma moto, você vai querer ter um negócio desse aqui. Uma pistola dessa. Olha, gente. Se liga nisso. Tá vendo aqui, ó? Olha o esquema, rapaz. Olha essa marca aqui, ó. Vocês lembram, né? Baseus, acho que é Baseus, Baseus, alguma coisa assim. É uma marca sensacional, faz cada produto legal, cara. Muitos produtos legais. Eu lembro muito da Blitzwolf quando eu vejo os produtos da, da Baseus. E aqui, ó, aqui é a bateria. Olha só, pessoal, bateria conectada. Já tá mostrando os LEDs aqui, ó, tá bastante carregada mesmo. Isso aqui é legal, ela fica bem presa, tá? Tem o um botãozinho aqui, ó, liga e desliga. E aqui o, o gatilho. E claro, você vai ter que conectar... A, a mangueira aqui tem dois kits. Tem o kit que não vem esse, esse negócio aqui. Pera ainda, deixa eu botar aqui. Tem o kit já pra, próprio para lavar, lavar carro, moto. E tem o kit que não vem isso aqui. Ó, não vem essa, essa parada aqui que é para você botar o sabão. E aqui é um baldinho, ó. Baldinho estiloso, né? Legal, ele fica bem pequenininho. Tá vendo? Ou. Pode ficar assim, acho que... Quantos litros deve ser aqui? 10 litros? Tu acha que tem 10 litros aqui? Cabe 10 litros de água, Danilo? Acho que, sim. Acho que é, né? Deve ser 10 litros. E aí, olha que legal, você não precisa ter uma, uma torneira para poder lavar o seu veículo, por exemplo. Ou seja lá o que você queira lavar. Você vai pegar isso aqui, ó, isso aqui que já vem com filtro. E aí você vai colocar dentro do balde, você vai botar a água dentro do balde. E aqui, você conecta aqui, ó, conectou. Vai, ele vai começar a puxar a água daqui e jogar aqui, tá vendo? Ó? E aí como vem, vem isso aqui também, ó, essa pistolona aqui, tá vendo? Ó? Que você regula aqui o bico também para sair um jato, um jato mais fino de água, um jato mais grosso. Você vai configurando, viu? Você vai configurando, tem essa outra parada aqui também, com vários bicos, tem vários bicos. Eu confesso para vocês, ah, e vem cabo. USB tipo C também para recarregar a bateria. Confesso para vocês que a proposta é legal, viu? É bem, mas bem interessante mesmo. Ah, cara, me liguei, ó. ó. Isso aqui roda, tá vendo? Ó? Você vai rodando, tá vendo? Ó? Ele, ele roda e vai mudando o bico. Tem esse bico de metal, aí tem esse outro bico de metal que deve ser bem fininho, a pressão. Tem esse aqui que é tipo chuveirinho, tá vendo? Ó? Tipo um chuveirinho. Tem esse aqui que vai ser um jato mais aberto. E esse aqui, não sei, parece, acho que vai ser uma tromba d'água aqui. Vai gastar água que só pega nesse, nesse aqui, que fica retão, né? Pois é, pessoal, muito, mas muito interessante. E claro que vocês devem estar tá curiosos para saber quanto custa uma brincadeira dessa. Brincadeira não, brincadeira não, que o negócio é sério, rapaz. Tu é doido. Lavar a bicicleta, o carro, a moto, é muito importante, não é nada de brincadeira. Isso aqui, gente, custa, tem dois kits. Tem o mais simples, que não vem com aquela, 
aquelas, aqueles outros bicos e tal, só o, o padrão, custa uns quase 500 reais. E esse aqui mais completão, 540 reais na Banggood, na loja que me envia esses produtos aqui, que é uma loja super confiável, recomendo demais. Vou deixar links aqui para vocês na descrição, para todos esses produtos aqui, para as páginas promocionais, que eles sempre estão lançando promoções. Então vou colocar para vocês aí, vou botar cupom de desconto também e aproveita, clica no link, vai lá, verifica, pode ser que o preço já esteja até mais barato, dependendo do dólar e tal. Então recomendo demais, demais mesmo que vocês cliquem aí e vão verificar lá. Agora vamos para esse outro produto aqui que tem um mundrongo, que eu não sei o que é isso, apesar que tá anotado aqui, né? É um BWLT32, custou 150 reais e demorou 13 dias para chegar. Ah, inclusive eu nem falei para vocês quanto tempo demorou, né? Demorou também 13 dias aquele gigantão ali. E não fui taxado, cara, isso é muito bom, muito bom quando passa direto assim. Eu achei que eu ia ser taxado naquilo ali, eu confesso. Por ser uma, uma caixa grande e tal. Vamos ver o que é isso aqui. Que eu confesso para vocês que eu nem sei o que é isso aqui, ó. Ah, pessoal, isso aqui é uma tomada inteligente, se é que dá para dizer assim, né? Que dá para você controlar com a Alexa, com o Google, dá para programar e tal. Ó, tem um botãozinho aqui. Eu tenho várias, não dessa daqui. Eu, esse padrão é meio estranho, eu confesso para vocês, ó. Um buracão aqui. Mas ó, tem os dois buraquinhos ali que vai a tomada no nosso padrão mesmo. E eu tô achando muito grosso esses, esses pinos aqui. Mas é aquela coisa, eu tenho vários, até da Blitzwolf eu tenho também aqui. Eu gosto, gosto desse dispositivo porque eu crio as rotinas com a Alexa, né? E aí consigo automatizar aqui o estúdio lá em casa e tudo mais. Aí vem isso, veio isso aqui também, ó. Dois produtos dentro de uma embalagem só. E vamos ver o que é que tem aqui dentro. Vamos lá. Modelo, ó. LT32 Pro. Que é o que? É uma fita de LED. Agora, se eu não me engano, não é um LED qualquer. No caso, pessoal, isso aqui é uma fita de LED pequenininha, como vocês podem ver, que eles indicam lá no, no site que é ideal para usar atrás da TV. Dá para usar em qualquer lugar, mas eles falam para usar atrás da TV, para dar aquela sensação de ambient light. Já sabe o que é, né? Aquela que as cores vão mudando de acordo com a cor que tá passando na tela, né? Na TV. Não sei se funciona. Depois eu vou testar. Qualquer coisa eu posso até trazer um vídeo para vocês ou... ou fazer uns stories. Quem não me segue no Instagram, tem link aqui pro meu Instagram na descrição. De vez em quando eu mostro alguma coisa desses produtos que eu não trago aqui pro YouTube, tá bom? Vamos para esse aqui agora, ó. Que inclusive é... demorou 10 dias para chegar. Prazo muito, mas muito bom. 10 dias, show de bola. E custou 153 reais, tá? É um fone de ouvido dessa marca Halo, que dizem que é da Xiaomi, que a Xiaomi investe nessa marca e tal. TWS, como vocês podem ver, modelo GT6, tá? É um fone para ser básico, né, gente? É Pelo preço, né? Não dá para exigir muito, muito, muito. Deixa ele aqui de lado. Qualquer coisa depois a gente testa. Agora vamos para esse aqui, que demorou 11 dias para chegar. Um foi 10, o outro foi 12, o outro foi, oh, 12 não, 11, o outro foi não sei quanto. Esse aqui, deixa eu ver, peraí, 11 dias e custou 246 reais. É um smartwatch da The Blaze, né, dessa marca aqui. Não é um smartwatch, eu acho que é mais uma smartband, porque não tem GPS, como a gente pode ver aqui nas descri na descrição, não fala de GPS. Então é uma smartband. Talvez eu traga ou posso fazer sorteio disso aqui lá no grupo do GT Oferta. Se você não está no grupo do GT Oferta, está vacilando, né? Tem link também na descrição. Vai lá, entra, não paga nada para participar e concorre a prêmios todo mês, tá bom? Agora vamos lá, vamos para isso aqui. Bora, bora correr, bora ligeiro. Eu não sei se eu já pedi para vocês se inscrever no canal. Já pedi? Não sei não, acho que não, hein? Então faz o seguinte, não, de, não demore não, não vacile não. Taque o dedo aí, se inscreva. Ativa o sininho para receber notificações sobre o novo vídeo. E todo mundo clica no gostei, viu? Clica no gostei aí. Esse aqui é um dispositivo que custou 190 reais e demorou 20 dias para chegar. Esse aqui demorou um pouquinho, hein? Também da, dessa marca Halo, né? Um fone já mais, mais premium, como vocês podem ver, né? Já com tecnologia, ó. Qualcomm APTX Adaptative. Então já é um fone, como eu falei, mais premium, né? Só que preço também, né? Mais elevado. Tô pensando em botar uns produtos desses pra, pra sortear lá no grupo do GT Ofertas, viu? Vamos abrir essa, essa caixa aqui agora. Essa caixa não. Essa embalagem. Por quê? Porque provavelmente a gente tem um smartwatch. Quer ver? Deixa eu ver o preço. Deixa eu ver o preço. 532 reais esse aqui custou, viu? E demorou 13 dias pra chegar. E parece que também é da marca Halo. Olha aí. Tudo é da Halo aqui agora? <risos> tá virando Blitzwolf? 
Olha só, Halo RS3. Pela caixa aqui você vê que já é um produto mais sofisticado, né? Ó, ela tem um relevo aqui. E tem aqui, ó, GPS. Tá vendo aqui, ó? GPS, então já dá para ser considerado um smartwatch. Tem um 5 ATM, então você pode mergulhar até 40 metros de profundidade. E tela AMOLED. Rapaz, esse é amostrado, viu? Esse aqui, gostei. Quem sabe? Esse aqui eu acho que eu vou trazer um vídeo pro canal. Compensa, viu? Esse aí compensa. E esse aqui, será que compensa? Vamos descobrir. Vamos descobrir o que é isso aqui. Também um smartwatch. Ou smartwatch ou smartband? Deixa eu ver. Não sei, não tô vendo aqui. Tá coberto, mas eu acho que não tem GPS. Olha só, ele tem várias e várias características, viu? Ó, chamadas, mensagens, é, alarme. Provavelmente ele tem memória interna para você colocar música, como você pode ver. Controlar a câmera, muita coisa, gente. Realmente muita coisa, mas não tem uma marca, né? É algo um tanto quanto estranho. E, ah, baquei, baqui, baqui. Acho que é assim, 340 reais e demorou 13 dias para chegar, viu? Eu vou até abrir isso aqui, para ver se tem alguma coisa relacionada no, aqui dentro. Porque eles poderiam muito bem botar a marca aqui fora, né? Mas não bota, meu Deus. É um povo estranho, viu? Um povo muito estranho, ó. O baixo custo aqui... Né? Você vê que eles economizaram bastante mesmo, mas dizem que tem uma tela AMOLED. Consequentemente, teremos um... é para ter uma cor, cores e, e brilho bem alto. E de fato, né? De fato eu estou vendo aqui que realmente ele tem um brilho bem, bem interessante. E claro que depois eu testo isso aqui. Então deixa aqui de lado. E vamos agora, vamos para os pesados. Não, isso aqui não é muito pesado não. Isso aqui custou 300 e... ó... 388 reais e demorou também 13 dias. Puxa, tu é doido, é tudo 13 dias, é tudo 13 dias, correu tá dizendo, peraí, tá, esse aqui ia chegar com 12, não, segura um dia aí, segura um dia aí pra poder fazer os 13, pra mandar com 13 dias pra Rede porque pelo amor de Deus. Finalmente um produto da Blitz Wolf, achei que não ia ter, viu? Apesar que já teve as besteirinhas ali, né? A tomadinha e a fita de LED. Mas olha só, geralmente tem vários, né? E agora temos o BWTH14. O que será BWTH14? Será que vocês sabem o que será? Eu não sei, nem eu sei. Será que vocês sabem? Bota aí nos comentários se você... Já deu pesquisada, né? Olha só, olha só o que é isso aqui. Temos aqui um hub. O que é isso, Gesiel? É um... Big Night, onde você vai ter uma carrada de conexões no seu dispositivo aí, no seu notebook, no seu celular, seja lá no que você queira conectar. Vários USB tipo C, vários HDMI, DisplayPort, USB 3.0, USB 2.0, RJ45 para internet. Aqui na frente nós temos conexão para fone de ouvido e microfone, outra USB-C e mais duas USB 3.0. Então é um dispositivo realmente muito, mas muito completo, no qual você vai transformar o seu computador, o seu notebook aí em uma central, né? Porque com isso aí dá para fazer coisa que nem presta, rapaz. Inclusive ele vem com esse cabo aqui um tanto quanto estranho, ó. Ah, isso aqui é para Mac, cara. Eu acho que deve ser para o Macbook, ó. Você conecta aqui, tá vendo, ó? Duas USB-C. E aí você conecta aqui, se liga só, ó, desse lado aqui, tá vendo? Ó, pera ainda, foi, tá vendo? Conecta duas USB-C aqui e duas USB-C aqui. E olha só, provavelmente já tá funcionando, por quê? Porque já acendeu o LEDzinho aqui. E aí você pode, mano, você vai ter conexão que nem presta aqui, ó. Olha o tanto de conexão que você vai ter. Muito, mas muito legal, só que tanto quanto salgado, né, o preço. Mas claro... Se você precisa de um dispositivo desse, é interessante comprar. E agora, para finalizar, nós vamos para esse daqui. Esse pesa, viu, gente? Realmente um peso desgraçado, rapaz. É um peso infeliz. Ó, se liga. Ah, 580 reais custou, viu? E demorou 16 dias para chegar. Outro que eu achei que ia ser taxado. Quando eu vi o tamanho e o peso da encomenda, de liguei. Esse aí não passa, não. Esse aí... Eles vão meter a mão, não vai ter jeito não. Mas ainda bem que passou, né? Nossa senhora, o colar foi de com força mesmo aqui, viu? Olha só, é uma caixa de som dessa marca aqui, Isma, Isma, modelo S800. Eles prometem, deixa eu olhar aqui, mas eles prometem mais de, ó, 80 watts RMS. 80 watts RMS para um dispositivo desse tamanho aqui é algo... É muita coisa, gente. É muita coisa, inclusive. Bora, meu filho, saia, pelo amor de Deus, homem. Inclusive, aqui em cima, 
Ele diz que tem proteção IPX5, então dá para dar aquela, aquele, aquela molhada de leve, bem de leve. 12 horas de bateria, função TWS, então se você tiver duas dessas, dá para sincronizar as duas, para tocar a mesma música nas duas ao mesmo tempo. 80 watts de potência, de bass, então vai ter aquele grave, aquela pancada muito forte. Funciona como power bank também, né? uma bateria para carregar seus outros dispositivos, tem equalizador e esse tal desse sound atom, que eu não sei o que é. E deixa eu mostrar a carinha dela para vocês, ó. Dizem que é pancada. Cada, né? Pela, pelas especificações, meu Deus do céu, sai de perto, rapaz. Sai de perto, ó. E é pesada, viu, gente? Tu é doido. Muito, muito pesada. A construção emborrachada aqui, ó. Legal, viu? Legal. Aqui nessa, nessa lateral nós temos uma USB para você conectar pendrive, eu acho, essas coisas. USB-C para recarregar, entrada para cartão de memória e uma entrada auxiliar. Pra você conectar o seu dispositivo aí. Deixa eu botar pra ligar aqui. Só pra, só pra ver a pancada. Vamos lá, vamos ver. Eyes in the sky, gazing far. I raise my hand to the fire, but it's no use. Na hora da pancada. O som ele é mais frontal. Aqui atrás não sai muito som, não. Bem forte, gente, bem forte. Confesso que eu talvez ela não tenha, não, 80 watts RMS, mas não dá pra dizer que é fraca, não. A bicha é virada no giraia, mas também o preço, né, não é tão baratinho assim como vocês puderam ver aí. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, vou ficando por aqui, um forte abraço e tchau!